Teatro Massimo insieme ad alcuni imprenditori della città, in particolare a Morettino, per un percorso comune. L'opportunità è fare vivere, rivivere, rivitalizzare sempre di più uno degli spazi del teatro che è uno spazio strategico, nella sala noi facciamo gli spettacoli e invece qui è un luogo di incontro, un luogo di, eh, in cui si socializza, in cui si vive insieme, in cui ci si incontra, in cui si dialoga e quindi è un momento importante, interessante che permette a tutti noi di fare un po' del cammino che porta questo teatro ad essere sempre più un luogo della città e della comunità. Il caffè letterario del Teatro Massimo oggi vuole essere un rilancio di questo caffè, per, di questo posto, per troppi anni chiuso al pubblico, che oggi si vuole dare in fruizione sia ai cittadini, ai concittadini palermitani, abitue ormai di questo caffè, che ai turisti che passano, ai viaggiatori in transito da questa tappa importante che è il Teatro Massimo. Oggi con la collaborazione della Fondazione Teatro Massimo e di Morettino vogliamo realizzare questo programma di eventi che prevede un percorso enogastronomico con un parallelismo di contenuti culturali che possa quindi avvicinare la città a questo caffè riscoprendone gli antichi sapori e riscoprendo anche il piacere di stare insieme in questo luogo meraviglioso. Il caffè eh, inteso non solo come eh, bevanda eh, che ci risveglia, ma riprende ancora di più eh, il valore di eh, una bevanda che mette insieme eh, le persone, che mette insieme le arti, che mette insieme... Eh, la volontà di essere vivi e la volontà di raccontare la propria arte, la propria eh, capacità di espressione. Ma diciamo che cominciamo col caffè che è una cosa fatta per il corpo e per lo spirito, mentre il locale che si chiama caffè è qualcosa fatta per l'intelligenza che mette assieme il prodotto dello spirito e del corpo.